Leo tunataka tujifunze kiwango sahihi cha wanga ambacho unatakiwa ule kwa siku. Kama ni mwana wako wa kwanza kabisa kutizama video zangu, bonyeza alama ya subscribe, pia bonyeza alama ya kengere. Utakuwa unapata taarifa kila ninapoweka video zangu katika mitandao ya kijamii. Pia unaweza kujumuika na mimi katika mitandao mingine ya kijamii kama Instagram pamoja na Facebook unatumia jina hilo hilo Dr. Boazi Mkumbo MD. Vyakula vya wanga ni moja wapo ya makundi makubwa ya vyakula. Tuna vyakula vya protini, tuna vyakula vya mafuta na tuna vyakula vya wanga. Pia tuna makundi mengine madogo ya vyakula, yani tuna vitamins pamoja na madini. Vyakula vya wanga kazi yake kubwa katika mwili wa binadamu ni kuupa mwili nguvu na joto. Ni kuupa mwili nguvu na joto. Hiyo ndio kazi kubwa kabisa ya vyakula vya wanga mwilini. Hiyo ndio kazi kubwa ya vyakula vya wanga, ni kuupa mwili nguvu na joto. Hakuna kazi nyingine kubwa inayofanywa na vyakula vya wanga. Vyakula vya mafuta Vyakula vya mafuta vinatumika kuupa mwili nguvu na joto. Kwa hiyo vyakula vya mafuta katika mwili wa binadamu vina kazi kama kuupa mwili nguvu na joto. Vyakula vya mafuta katika mwili wa binadamu vinasaidia pia hata kutengeneza hormone na kazi zingine nyingi katika mwili wa binadamu. Vyakula vya protini vyenyewe huwa vinasaidia kujenga mwili wa binadamu. Sasa ili uweze kujua kiwango sahihi cha wanga ambacho unatakiwa ule kwa siku, tunatakiwa tuvichanganue vyakula vya wanga katika mfumo ufuatao. Vyakula vya wanga ukitaka kuvichanganua vizuri na ujue namna ya kuvitumia, unatakiwa uvichanganue kwa kuangalia uwezo wake wa kupandisha sukari kwenye damu. Kitaalamu tunaita glycemic index. Glycemic index ni uwezo wa chakula cha wanga chenye gramu hamsini kuweza kupandisha sukari kufika katika kiwango fulani katika damu. Kuna vyakula ambavyo vina uwezo mkubwa yani vina glycemic index kubwa na kuna vyakula ambavyo vina glycemic index ya kati na kuna vyakula ambavyo vina glycemic index ya chini. Chukua mfano. Ukichukua maindi ya dona Yaani mahindi ambayo hayajakobolewa. Ukienda kuyakoboa unapunguza zile nyuzi nyuzi au fiber. Maana yake ni kwamba mahindi ya dona yanapokuwa na zile nyuzi nyuzi au fiber yanakuwa na glycemic index ndogo, yanakuwa na uwezo mdogo wa kupandisha sukari kuliko mahindi ambayo yamekobolewa ambayo ni sembe yanakuwa na glycemic index kubwa. Kwa hiyo sasa namaanisha kwamba Kadili fiber zinavyokuwa nyingi katika wanga, kadili nyuzi nyuzi zinavyokuwa nyingi katika chakula cha wanga, ndivyo kile chakula kinakuwa na uwezo mdogo wa kupandisha sukari katika mwili wa binadamu. Sasa hebu chukua mfano, ukichukua mfano mboga za majani. Chukua mfano labda bilinganya, ulinganishe glycemic index yake pamoja na viazi vya kukaanga. Ukichukua glycemic index ya bilinganya, ukilinganisha pamoja na ngano brown, utajikuta kwamba brown ngano ya brown itakuwa na glycemic index kubwa uwezo kalinganisha na bilinganya. Hivyo hivyo ukichukua mboga za majani, mfano spinach, cabbage, cauliflower, broccoli, mboga hizo za majani zinakuwa na glycemic index ndogo ukilinganisha na vyakula vyenye na vyakula ambavyo havijakobolewa ambavyo ni nafaka. Kwa mimi huwa napenda kusema kwamba nafaka ni makundi ya vyakula ambavyo vina glycemic index kubwa. Kwa hiyo nikikwambia nitajie baadhi ya vyakula vya wanga ambavyo vina glycemic index kubwa cha kwanza unatakiwa unitajie vyakula vya nafaka kwa mfano ngano kwa hiyo vyakula vyote vinavyotokana na ngano ni vyakula ambavyo tunaviita ni wanga alafu ni vyakula ambavyo vina glycemic index kubwa iwe ngano imekobolewa au haijakobolewa kwa sababu utofauti kati ya brown bread 
na white bread katika kupandisha sukari utofauti wake ni mdogo sana uwezo wa kupandisha sukari ukiangalia kitu tunaita glycemic index kwa angalia glycemic index ya brown bread angalia glycemic index pia ya ya white bread utakuja kuona ya kwamba vinasogeleana angalia glycemic index ya unga wa dona na angalia glycemic index ya unga wa sembe utajikuta kwamba vinasogeleana kwa hiyo kama tayari mtu ushapata kitambi ushapata kisukari inakuwa ni kazi sana kupata nafuu pale unapohamia kwenye dona ukahama kwenye sembe yani ni sawa tu kama unachelewesha muda kidogo maradhi yako lakini lazima yatakukumba kwa sababu hautakuwa unaurudisha mwili wako hatua kadhaa nyuma utakuwa bado unapoza tu makali lakini unakoelekea ni kule kule mbele kwa hiyo tunachokushauri sisi ni kwamba Unatakiwa kuanzia leo ujue ya kwamba vyakula ambavyo vinaitwa nafaka vina glycemic index kubwa. Mtu mwingine anaweza akasema ya kwamba daktari mimi nakula dona wengine wanakula sembe. Sasa inakuwaje mimi unaniambia tena hivi vyakula vinanenepesha? Inakuwaje unaniambia tena hivi vyakula vinapandisha sukari? Nataka nikwambie kwamba vyakula vya wanga ni mkufu mrefu ambao unatokana na glucose zimeungana pamoja halafu ule mkufu ukaukunjwa kunjwa hivi ukatengeneza wanga. Kwa hiyo wanga ni sawa kama nyumba yako. Nyumba imetengenezwa na matofali. Na matofali ya wanga chakula cha wanga ni sukari inaitwa glucose. Kwa hiyo nikikwambia glucose ni nini? Glucose ni matofali ambayo yanatengeneza chakula cha wanga. Kwa hiyo ukila chakula cha wanga zao la mwisho kabisa mwili unavuna glucose. Kwa hiyo kuanzia leo unatakiwa ujue ya kwamba ukila ugali mwili hautajua huu ni ugali wa dona, mwili unajua unapokea glucose. Ukila mandazi mwili unapokea glucose. Ukila chapati mwili unapokea glucose. Ukila ndizi mwili unapokea glucose. Mwili unapokea glucose. Wewe utakuwa unaona umebadilisha chakula lakini mwili unaona umepokea glucose. Kwa hiyo glucose ndio zao la mwisho la umengenyaji wa vyakula vya wanga. Vyakula vya wanga ni kama nyumba yako. Nyumba yako imetengenezwa na matofali. Na matofali ya vyakula vya wanga ni glucose. Kwa hiyo utofauti mkubwa kati ya dona na sembe ni kwamba sembe inakuwa na uwezo mkubwa wa kupandisha sukari ukilinganisha na dona. Dona ina uwezo mdogo wa kupandisha sukari tunaita glycemic index. Lakini katika utafiti wangu nilipokuja kuangalia glycemic index ya dona na glycemic index ya sembe yani uwezo wa kupandisha sukari ya dona na sembe nikakuta ni utofauti ni mdogo sana kiasi kwamba mtu ambaye tayari ana kisukari tayari ana kitambi tayari ana shinikizo la damu na uzito mkubwa juu hataweza kupata nafuu endapo akihamia kwenye vyakula ambavyo havijakobolewa Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu moja. Mtu mwingine anajenga hoja ya kwamba vyakula vya ambavyo havijakobolewa nafaka ambayo haijakobolewa inamimina sukari polepole pole katika mwili. Lakini haijalishi inamiminwa kwa upole pole wa namna gani? Hiyo sukari nayo miminwa inaenda wapi? Inaenda mwilini. Kwa sababu wewe ule mtama wa brauni, ule mtama mwekundu, ule mahindi ya njano, ule mahindi meupe, ule dona, ule sembe, vi, mwili hautambui hivyo vitu. Hizo ni siasa tu. Mwili unachotambua ni glucose. Kwa hiyo vyakula vya wanga vinapomengenywa katika mwili wa binadamu kwenye damu kinachoingia ni sukari inaitwa glucose. Haijalishi ile sukari ina miminwa kidogo kidogo kwa kiwango gani lakini si tutaipata tu hiyo sukari 
Kwa hiyo ukila ugali lengo lako upate glucose. Ukila wali lengo lako upate glucose. Si tunaelewana. Kwa hiyo sasa haileti maana yoyote mimi Robati ananidai matofari elfu moja Na swaumu ananidai matofari elfu moja Nitamwambia Robati ya kwamba Robati wewe chukua matofari yako elfu moja yale pale nimeyapanga na nitamwambia swaumu wewe bomoa hii nyumba upate matofali unayo nidai Kwa hiyo hii nyumba inayobomolewa ni nini? Ni sawa na wanga Atatumia muda mrefu kubomoa hii nyumba ili aweze kupata matofali yake elfu moja lakini lazima atapata matofali kama robati niliyempa tayari matofali yaliyopangwa. Kwa hiyo mimi ninachokwambia ni kwamba haijalishi utatumia muda mrefu kiasi gani kuvuna glucose sukari iliyopo katika vyakula vya wanga lakini mwisho wa siku utapata wanga. Hebu chukua mfano, mgonjwa mwenye kisukari. Mwili wake unakuwa hauna uwezo wa kutumia vyakula vya sukari, hauna uwezo wa kutumia glucose. Ni sawa kama kikombe kilichojaa kahawa. Kwa hiyo ukiwa unamimina kahawa kwenye kikombe kilichojaa kahawa, ile kahawa ita overflow, itamwagikia kwenye meza. Utatakiwa chukue kitambaa uanze kufuta ile kahawa isije ikasambaa kwenye meza. Hivyo hivyo mgonjwa mwenye kisukari Ukimwambia ya kwamba hii ni aina ya wanga inamimina sukari kidogo kidogo kwenye mwili. Hiyo sukari kidogo kidogo inayomimina kwenye mwili. Mgonjwa mwenye kisukari hana matumizi nayo. Kwa hiyo utakuwa unamuumiza. Kwa hiyo ndio maana nilipokuja kufanya utafiti wangu nikagundua kwamba wagonjwa wengi wenye kisukari hawapati nafuu na wagonjwa wengi wenye uzito mkubwa hawapati nafuu hata baada ya kuhamia kwenye vyakula ambavyo ni wanga ambayo haijakobolewa kwa sababu unajikuta kwamba ukitizama kisayansi uwezo wa dona na sembe kupandisha sukari vina kimbi yani vina sogeleana vinaenda almost sambamba kiasi kwamba ukihamia kwenye dona utakuwa unacheza ndani ya 18 kuanzia leo unatakiwa uamini ya kwamba kuhamia kwenye dona ukaacha sembe ni utofauti wake ni mdogo sana. Huwa nawaambia kwamba ukihamia kwenye dona ukaacha sembe, labda wewe uwe na uzito mzuri, usi, alafu hauna maradhi yoyote ya rishe. Lakini kama lengo lako ni kujinusuru na magonjwa ya rishe na kushauri uchague vyakula ambavyo vina uwezo mdogo wa kupandisha sukari kwenye damu. Lakini vyakula vya nafaka kama mahindi, mtama, e, ngano ni vyakula ambavyo vina uwezo mkubwa sana wa kupandisha sukari katika damu. Nakutana na watu pia wanatumia kwa mfano oatmeal. Oatmeal ukija kuangalia glycemic index yake ni kubwa, kubwa mno. Lakini mgonjwa mwenye kisukari ndo anaambua hivi ndio vyakula ambavyo vinafaa kwenye diet ya mgonjwa mwenye kisukari. Kwa hiyo angali unapochanganua vyakula vya wanga aina gani ya chakula cha wanga nile Tizama sana glycemic index uwezo wa kile chakula kupandisha sukari kwenye damu. Tosha T ni kiungo mseto chenye ubora wa hali ya juu. Juu. Kilichotengenezwa kwa mchanganyiko wa viungo mbalimbali vya chai. Kukupa ladha nzuri na kunukia katika kinywaji chako chochote. Utumiapo Tosha T. Hauna haja ya kuweka sukari au asali kwenye kinywaji chako. Inatumika kwenye maji ya moto, kahawa, kwenye maziwa fresh, mtindi au kinywaji chochote cha moto au baridi unachopenda kuburudika nacho. Inafaa kwa anayepunguza uzito, kitambi, kisukari pressure na mtu yeyote anayependa kulinda afya yake na maradhi ya lishe furahia kinywaji chako kwa kutumia Tosha T kwa mahitaji ya kutumia au kuuza kiungo hiki wasiliana nasi kwa nambari ya 0787999994 au 0767704124 Tosha T kwa ladha murua inajitoshereza uhitaji kiungo chochote cha ziada ina maana hii inafaa kwa kunywewa hivi chukua kunywa ha usiniambie ndio unaona wewe rafiki yangu kwa hiyo siku zote umekuwa ukitumia haya majani na unaongea sukari sijawahi kugundua huwa nikiweka hii naweka na sukari